Hanggang saan ang handa mong itaya, maiadya lamang sa peligro ang buhay ng iyong kapwa? Kapalit ng paglalagay ng iyong buhay sa bingit ng kamatayan, kaligtasan para sa mas maraming inusenteng nilala. Kadalasan na natiling nakakulong lamang sa bawat salita ang pangakong ito, ngunit sa ilang pambihirang pagkakataon na isa buhay ang mabibigat na salita at sa kanilang natatanging gawa, nang ibabaw ang tawag ng lungkuling, maglingkod at mga lang. To serve and to protect, ito ang pangunahing misyon ng Philippine National Police para sa sambay ng Pilipino mula ng maitatag ito noong 1991. Para sa isang bayang kumaharap sa iba't ibang uri ng hamon hinggil sa siguridad, Isang mabigat na hamon para sa pambansang pulisya na magkampanan ang sinumpaang tungkod. May 4, 2003, sa kasagsagan ng malalim na gabi sa bayan ng Shokon, lalawigan ng Zamboanga del Norte, isang di inaasahang pangyayari ang gumimbal sa nananahimik nilang bayan. Ito ay nang umatake ang pinagsamang puwersa ng halos dalawang daang miyembro ng Moro Islamic Liberation Front at Abu Sayyaf Group. Umaalingaw-ngaw na putok ng baril ang agad na pumukaw sa pansin sa nooy 27 taong gulang na si Police Senior Inspector Rani Atuela, Group Director ng 903rd Provincial Mobile Group at OIC Chief of Police ng Shokon PNP Station. Mula sa kanilang kampo, agad itong bumaba patungo sa bayan. Saan ito napansin ang ilang grupo ng kalalakihan na nakapalibot sa munisipyo at kalapit nitong police station. Sa kanyang tangkang paglapit sa naturang grupo, hudyat na pala ito nang umaatikabong palitan ng pala mula sa mga teroristang grupo. Sa loob ng siyam na oras, mabilis na nakubkob ng mga bandito ang bayan ng Shokon. Kabilang ang munisipyo, police station, public market at na hostage ang isang daan at siyam na mga sibilyan. Tinangka rin nilang lusubi ng tahanan ng nooy alkalde ng bayan kung saan namamalagi ang pamilya nito. Sa kabila ng kakulangan sa puwersa at panangga kumpara sa halos dalawang daang rebelde ng MILF at Abu Sayyaf, hindi nagpatinag ang grupo ng pulisya at hindi nito tinantanan ang mga terorista. Sa pangunguna ni Hachuela, nagawa nilang mailigtas ang pamilya ng mayor at mabawi ang ilang pampublikong gusaling silubukang kukubin ng kabilang grupo. Ang kagitingang ipinamalas ni Senior Inspector Atsuela ang nagbigay daan upang gawaran ito ng PNP Medal of Valor, ang pinakamataas na medalyang ikinagawad ng PNP sa mga personal nito. Makalipas ang halos dalawang dekada, dito na sa lalawigan ng Davao del Norte, naglilingkod ang naturang police officer. Saan? Itinalaga ito bilang police provincial director. Kasama natin ngayon ang isang batang-batang PNP officer, ang tanging natitirang Medal of Valor Awardee sa hanay ng PNP na nasa active duty pa. Magandang gabi, Colonel Rani Atuela. Sir, magandang gabi rin po sa inyo. Kayo ay tanging natitirang Medal of Valor Awardee sa halin ng PNP na nasa active duty pa. Kaano kabigat ang pressure na kailang isulong mo at maging magaling na polis at may pakita ang tunay na inspirasyon sa mga kapulisan nyo dito? Yung pressure na nasa aking balikat, mm -hmm. gawa ng mga expectation dahil uh, mm -hmm. sa pagiging isang uh, Medal of Valor Awardee. Mm -hmm. Pero sa akin sir, ano lang eh, yung pagiging uh, natural, mm -hmm. ibig sabihin nun, Kawin ko lang kung ano yung uh, tama, mm -hmm. ano yung uh, serbisyo mm -hmm. na dapat kong ibigay, mm -hmm. ano yung mga nararapat. Nakamit mo ang pagiging Medal of Valor Awardee when you were still the PNP Mobile Force Director and Shokon Police Chief yes, sir. sa Shokon Zamboanga del Norte. Yes, sir. Uh, pakikwento sa amin, ano yung nangyari nung araw na yon na ikaw ay nasalang sa matinding pagsubok at uh, dinipensahan mo ang bayan ng Shokon? Nung araw na yun, sir, yung uh, Shokon ay uh, nagdidiwang uh, nung uh, 
kanyang uh, kapistahan. 1 a.m. Mm-hmm. Habang inaayos ko sir yung yung tulugan ko doon sa guardhouse, nakarinig ko ng ano, nakarinig ng putok. Mm-hmm. Yung talagang gun burst of fire na brrr, gumagano. Okay. Ang ginawa mo? Lumabas ako sir ng guardhouse, sinabi Nigawan ko yung guard. Guard, guard, saan yung putok? Okay. Sabi niya sir, parang nasa bukana. So, dinungaw ko sir yung quarters ng first sergeant ko noon. First, first, gisingin mo yung tropa, makuuna ko. Sumakay ako sa motor, nakiangkas itong si PO1 Mandusi noon. Pagdating ko doon sir sa kanto, sa may barbecuehan, huminto kami. Mm-hmm. Nagtanong ako sir, 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 yung putok, nasa istasyon nyo, sabi niya. Mm-hmm. May mga sundalo. Mm-hmm. Sabi niya, mm. nag-away ata sila ng mga polis. Okay, okay. Sabi niya, lasing ata. Okay. Naisip ko, sir, na baka pag-alis ko, nag-patrol yung polis, may nasita ng mga sundalo. Okay. Like, uh, hindi nagkaintindihan, pinasok okay. ni Sasyon. Mm. So ako, sir, dinirizzo ko yung motor ko sa harapan ng munisipyo, sa flagpole. Okay. Noong nasa flagpole ako, sir, nakita ko, okay. nagmamaneuver yung mga ano, sundalo. Mm. Hindi ko alam, sir, kung totoong sundalo nga. Ano. Pumunta ko sa dulo, may mga haloblak sa kamay pile ng graba. Subiga ko, Si ano to, si Captain Natsuyla to, anong problema nyo dyan? Sabi niya, Sir, Sir, ano daw, ano daw, nagagano sila, Sir, tapos may may say, Sir, Sir, yung preso nyo nakatakas, sabi niya, lapit ka dito. So, possibly, Sir, lalapit ako. Hinila ko niya, but, Sir, wag, sabi niya, MI yan, may mga bangas, sabi niya. Okay. So, yun, Sir, nagkaputokan na kami. So, when was the time na nalaman mo, inatake na ang bayan ng Shoko ng mga rebel? Yung nandun na ako, Sir, mismo sa harapan ng munisipyo, uh-huh. na sinita ko na sila. Mm-hmm. So, nung nakakaputukan, apat kami, mm-hmm. may maya, may tatlong ko <coughs> nag-insert na galing mobile force din. Okay. Nakakaputukan, sir, wala kami ano, wala kami alam kung ano na yung nangyayari sa loob ng station. Okay. Nung time na yon, nagmamaneuver kami, habang inaatake pala nila yung istasyon, mm-hmm. inaatake nila yung kumpak ko sa public market, mm-hmm. inaatake din nila yung hospital. Mm-hmm. So, yung, sabay-sabay sa sabay, bumbayan. Sabay. Oh. Yung tao ko sa mobile force, hindi na nakababa mm. kasi kung nung bumaba, so, nasaan ka nun? na. So, nasaan ka nun? Paanong depensa ang ginawa mo? Kinler namin yung taas ng munisipyo, bumaba kami, nagmaneuver kami dito sa plaza, mm. nag-iikutan kami, sir, yung concentration of fire mm. sa istasyon. Mm-hmm. Wala kami kontak sa istasyon kasi wala kami ng radio. So, marami masyado mga rebelde. And yes, how many were you? Uh, walo kami, sir, sa labas. At that time, may may walo sa loob na duty. Mm-hmm. Tapos, may tatlo sa kumpak, saka isa sa... Okay. So, ilan ang mga kalaban? Kikita mo? So, yung sa istasyon, siguro, sir, more or less, sir, mga nasa 60 plus, sir. Okay. So, talagang labanan? Yes, sir. Uh-huh. So, during the time, uh, hindi mo naisip na mag-withdraw or baka ito na yung katapusan mo? Ah, wala, sir. Wala naman akong choice, sir. Una-una akong mag-withdraw ako, sir. Saan ako pupunta, sir? Kasi halos lahat ng bayan, sir, sinakop nila. Murulis, sir, nasa 200 na kumpusit ng imay ilip sa kabusayak nung nandun, sir. Mm-hmm. Lahat, sir, na ano na nila, sir, na block na nila. Mm-hmm. Ang alawa, sir, turning point kasi ng karir ko din yun, sir. Eh. Okay. But After what did you sir, feel? What did you feel when you saw na napakarami nila at uh, parang uh, napasok na talaga ang, ang bayan ng Shoko ng mga rebelde? Ang sa akin lang, sir, paano ko ma-repeal yung attack na yun, sir? Kasi ako yung niwala, sir, na pag nakubkub nila yung munisipyo at uh, mm-hmm. yung police station, mm-hmm. yan kasi, sir, yung uh, palatandaan ng uh, gobyerno natin. Okay. Yes, sir. At pangalawa, sir, sabi ko kanina, no choice ako dahil... And then you have to defend. Nandun yung flag, nandun yung seat of power ng Shogun. Yes, Shogun, yes, sir. And, and uh, ang bigat ng responsibilidad mo, no? Yes, sir. Then... Yung owner, sir, as a officer. Uh-huh. Ano na lang yung dignidad, sir, ng uh, pagiging officer ka after that kung uh, nalikuran ko, sir, yung uh, uh-huh. responsibilidad ko, sir. What was in your mind that uh, kahit mamatay ka nung oras na yun, uh, ibibigay mo yung buhay mo? Yes, sir. Mm-hmm. Why did you think about that? Sabi ko nga, sir, eh, owner, sir. Mm-hmm. Dignidad, sir. Mm-hmm. Eh, paano yung pamilya mo? Ah... Uh, Hindi ko rin iniisip, sir, kasi at that time yung anak ko, sir, is not true lang. So, kayang-kaya siguro buhay ng pensyon ko yun sa kasakali. Provided naman, sir, ng, ng uh, gobyerno sa kasakali, sir, yung siguridad ng uh, pamilya ko, sir. So, ibig sabihin, during the time nakikita mo yung mga tao mo, the whole town is in chaos, you were the uh, highest PNP officer, law enforcement officer na nandoon. Parang ikaw na lang ang inaasahan na mag-defend. Yes, sir. Uh-huh. 
if you need please sir. Kasi uh -huh. lahat ng uh, decision sir kung ano man gagawin ko sir, yun ang uh, pagbibigay ng uh, daan kung ano man yung kalalabasan ni sir nung uh, atake sir. Mm -hmm. And you were on that uh, gunfires habang nanundungan ka, nakipagbakbakan, you were thinking that some groups of the attacking force from the rebels would barge or swoop down into the house of the mayor at nandun yung pamilya niya. Paano iniisip mo nun? Paano ka kumambyo doon na hindi sila mga hostage? Okay. Noong mga 5 a.m., nung paano siguro nila na hindi talaga mauubiran, sir, yung istasyon sa kami ni sila. Dahil nandun kayo? Yes, sir. Uh -huh. uh, umatra sila. Sabi ko, habulin natin. Papuntang palingkay, sir. Eh. Dadaan okay. sa likod okay. ng simbahan, okay. sa simbahan. Okay. Hindi kami maka-forward for white kasi ini-snipe kami at the same time dahil sa dami sir yung boss okay. five. Oh. Uh, pinasilip ko sir si Santa ko. Silipin mo saan papunta? Sabi nga sir, sa likod ng simbahan sir, pero papalik ko, parang papunta sa bahay ni Mayor. Okay. Nung time na sir, sinabi ko sa tao, sige, may iwan na iba dito. So, ito kami sir, humabol kami, sinorkat namin sir yung daan. Yung daan, hindi namin sinundan. Okay. Kasi, Baka nandun. Yes sir. Uh, Nung pagdating namin doon sir sa ano, malapit sa bahay ni Mayor sir, uh -huh. nakita namin sir yung mga tao. Naka-uniform sir, inaattempt na pasukin yung bahay. Mm -hmm. Pero thinking sir, na kasi sila at time sir, naka-uniform eh, kami hindi. Okay. Nisip pa rin namin na baka responde na to. So, nung pakilala pa rin kami sir na polis, okay. inakbakan kami sir. So okay. nung inakbakan namin sir, inakbakan kami sir, nagkaroon ng uh, gunfire. gunfire. Kasi yung time na yun sir, inaattempt nila na pasukin yung bahay kasi gusto lang po rin sir yung pamilya sir. Mm -hmm. So habang nagbakumakan sir, mm -hmm. itong uh, pamilya sir ng mm -hmm. ng uh, chief executive sir, mm -hmm. itong escort, binubutas din nila yung ano, nagbigay ng opportunity na bubutasin nila sir yung bintana mm -hmm. sa kayong likod para mapadaan sir yung buong pamilya hindi makuha sir. Okay. How tragic gaano ka tension yung mga panahon na yun? na may na house stage and then ang daming napatay na sunog ang palengke para sa iyo what what was in your mind that was that the the real test of your being a policeman sabi nga sir eh, yung totoong tao lumalabas pag uh, nakarap niya yung uh, isang sitwasyon mm -hmm. nakikita mo yung kabuuan ng isang tao kung paano siya mag-react paano niya i-handle yung uh, sitwasyon Of course sir, ako, naawa ko doon sa mga nagiging uh, biktima. Mm -hmm. Pero, I've done my part sir. Binang isang pulis sir. Magandang Gabi, Pilipinas! Mailalarawan ko si Colonel Achuela bilang isang magaling na leader na pulis na nakipaglalaban sa mga bandidong abusayap. Kaya hindi ko natuloy ang pagkumpog sa police station sa pangyayaring iyon. Bilang isang magsasaka sa bayan ng Siokol, kami po yung nagpapasalamat sa iyo, Colonel Atsuela, sa iyong pinapakitang pakatapatan at patas na pagserbisyo dito sa lungsod ng Siokol. Naway ipagpatuloy niyo pang paglilingkuran ang ibang bayan. Saludo po kami sa iyo, Colonel Atsuela. Bilang isa sa mga kabataang saksi noong kapanahonan na ng trahedya sa Pusipalidad ng Siokol noong 2003, ito ay, naka, ito ay nagbigay ng parang ba at takot sa amin noon. Sir Chuela, maraming maraming salamat po sa pinamalas mong kabayanihan at katapangan na nagbigay kaligtasan sa amin noon. Ilang residente sa Monsod ng Shopon, saludo ako sa iyo sir sa iyong katapangan ng labanan ang mabandidong abusayap sa pag-atake nila sa Monsod ng Shopon. Sana ipagpatuloy mo ang iyong katapangan. Para kay Colonel Atsuela, Maraming salamat po sa iyong kabayanihan na ipinamalas dito sa aming uh, bayan ng Siokon. Kami po ay natutuwa at masaya dahil minsay na paglingkuran kami ng isang uh, Medal of Valor Award. At naway maging inspirasyon kayo sa mga kabataan namin dito sa Siokon na mag, uh, nangangarap maging isang pulis na magtanggol sa ating bayan. Mabuhay po kayo, Colonel Atsuela. Magandang Gabi, Pilipinas! Bula ng magawaran ng Medal of Valor si Police Colonel Rani Atsuela noong 2003, pinili nitong magpatuloy sa pagsaservisyo. 
Tubong Takurong City, Sultan Kudarat at graduate ng Philippine National Police Academy Class 1997, hindi naging madali ang buhay para sa nuoy bagitong police officer. Sa mga lugar na pinagsilbihan ito, siniguro niyang makapag-iiwan ito ng legasiyang sisimbolo sa kanyang sinserong paganap sa tungkulin. Katunayan niyan sa pagdiriwang ng 119th Police Service Anniversary noong nakaraang taon, tinanghal na Best Police Provincial Office ang Davao del Norte Police Provincial Office. Kinalang pugat ng ilang makakaliwang grupo, mabigat na responsibilidad para sa kanilang grupo ang mailagay sa ayos ang buong lalawigan ng Davao del Norte. Ngunit dahil sa mga idilunsad itong programa, katuwang ang pamahalaang panlalawigan, lokal na pamahalaan at ang Armed Forces of the Philippines, ang probinsyang dating kilala bilang kanlungan ng mga rebelde, ngayon ay ehemplo na sa matagumpay nitong pagbura ng insurensiya sa kanilang mapa. Kung magandang imahe ang nabuo ng pulisya sa Davao del Norte, tila ibang reputasyon naman ng pulisya ang tumatak sa ilang Pilipino. Unsod ng sunod-sunod na anomalyat krimeng sangkot ang ilan nitong kabaro. Bagay na ikinalulungkot ni Police Colonel Hachuela, kaya panawagan ito magsagawa ng internal cleansing sa kanilang organisasyon at panagutin ang mga pulis na sumisira sa imahe ng pambansang pulisya. Sa nangyaring uh, pagkamit mo sa pinakamataas na award sa PNP, Medal of Valor, ikaw na natira ngayon uh, sa hanay ng PNP na aktibo sa serbisyo. Ano naramdaman mo pag nakarinig ka ng ganitong mga pulis na napumatay sa mga sibilyan, na walang kalaban-laban, mga tiwaling pulis at maraming masamang mga balita about sa, sa hanay ninyo? Ako'y nalulungkot. Although mangilan-ngilan lang ang mga tito, pero ako rin naniniwala, sir, na sa hanay ng uh, pamunuan ng pabansang pulisya, mayroon tayong sinasabi na internal cleansing kung saan ginagawa ng uh, ating mga pinuro na talagang maminti na magiging isa sa pinakadisiplina na itong uh, organisasyon ng pulis na dapat alisin na sa serbisyo itong uh, mga sumisira sa pangalan ng uh, pambansang uh, pulisya. Minsan, siyempre, of course, sabi ko nga, eh, Maaahawa ka rin sa mga kasamahan natin na gumawa mm -hmm. ng kalupuhan. Mm -hmm. Pero kung matadamay man lang ang buong uh, kapulisan at kung sa pamamaraan mm -hmm. na mas masakit para sa kanya para matuto siya ay sa dapat mm -hmm. eh, papatupad siya. Mm -hmm. At uh, katunayan nga niyan, may kinasuhan ka? Yes sir. Uh -huh. Dito sa probinsya natin sir, uh, marami tayong uh, polis na ating uh, dinidisiplina. May mga polis na tayong nare-reprimand natin. Mm -hmm. At uh, may mga ongoing pa tayong uh, kaso. And that you will never tolerate. Kasi, uh, alam mo, Colonel, uh, yung mga tao ngayon, aminin man natin o hindi, pero lalabas pa rin na may natatakot sa polis dahil sa, sa trauma na nakikita nila sa TV. Gawa nga nung uh, sabi nga natin is uh, hindi magandang uh, ugali ng ating uh, polis which is sa tingin ko ay uh, kabaliktaran sa supposedly na ipapakita ng isang polis. Mm -hmm. Dahil uh, kung natatakot ang isang mamamayan, Paano siya pupunta sa pulis na hihingin ng tulong o uh, hihingin ang kanyang uh, serbisyo? Isa ka sa pinakabata na provincial director sa buong bansa uh, at na-awarden kayo ng Best PNP Provincial Office. Bakit, bakit na gaganon? Ano bang ginawa ninyo at uh, kayo ang pinaka-the best ngayong taon na to? Um, Halo-halo yan siya. No? May kriteriya yung yung pamunuan ng PNP dyan. Nakasama, of course, yung mga operational accomplishment namin at saka yung mga community uh, engagement natin. Kasama din yan yung uh, kriminalidad na, na nangyayari sa ating probinsya. So, dito sa Dabao de Norte, nagmamalaki ko, sir, na napababa natin ng uh, 50% yung uh, ating uh, it focus crime. Ito yung mga kalimita na krimen na nangyayari sa palibot. Mm -hmm. Sa aming committee engagement, sir, pamamagitan ng mga programa na nilunsad ng ating uh, Police Regional uh, Office 11, yung uh, Tribitalized Police uh, Barangay. Okay. The, the governor of Davao del Norte, Governor Edwin Obahin, speaks highly of you. Gaano ka-importante ang support ng 
ng provincial government sa inyo? Nasusuportahan ba kayo? Malaki, sir. Malaki. Actually, sir, halos lahat ng uh, problema sa komunidad, sir, nasa LGU, sir, yung uh, responsibilidad ng LGU. Kaming mga polis, sir, uh, mm -hmm. nagpa-facilitate lang, sir. Mm -hmm. Gaya, sir, kung pag-uusapan natin yung problema ng komunismo, uh, okay. which is yung isa sa mga ina-explain nilang issue is yung kahirapan. Mm. So yung resources, sir, gaya ng ginagawa ng ating uh, provincial government dito, mm. yung mga service at resources nasa LGU. Okay. So dito, sir, sa pamamagitan ng ating mga pulis, sinasabi namin sa mga LGUs kung anong ipangangilangan sa taas, mm. which is, uh, tinutugunan naman ng LGU, gaya ng kalsada, patubig, tulay, mm. uh, mga social services, gaya ng pagkain at saka yung medikal. Pangkabuhayan, sir, nagbibigay na rin yung ating LGU, sir, ng ano, ng uh, tulong in fact sir, may mga pabahay na rin ng ating okay. uh, provincial government doon sir okay uh, and, and you have this very successful program yung revitalized program na sinasabi ni governor paano ba ito yung revitalized police sa barangay sir naglalagay tayo ng mga police natin sa mga napakaliblib na pook ito okay. yung mga lugar dati na hindi na dito lang mayan sa Davao del Norte region wide sir po okay okay uh, but, but Davao del Norte is very active yes sir okay. ito yung isa sa pinaka nauna at pinaka aktibo na okay. sir okay so pagdating ng police natin sir alamin yung mga problema makipag-ugnayan sa komunidad mm -hmm. din yung problema na yun sir ipapaabot natin sir sa ating uh, kinaukulan sa LGU at uh, other uh, national agencies. Mm -hmm. So, para matugunan, sir. Okay. And dito sa Davao del Norte, uh, you had this order sa mga PNP uh, police chiefs na kailangan mabisita ang mga barangay every week. Uh, ano ba yung uh, strategy nito? So, may, uh, may revitalized police sa barangay tayo, sir, na nasa liblib na lugar. Dito rin sa baba, para lalong mapalapit yung mga tao sa atin, ati din inatasan yung ating mga chief of police na dapat every week na ay uh, mayroong tayong ano, sinasabi na visitation sa mga barangay. Mm -hmm. Kausapin yung mga local uh, barangay officials, mm -hmm. alamin ka ng problema, mm -hmm. at isim tayo makipag-engage dun sa komunidad. Mm -hmm. Para alamin din natin kung ano yung uh, concern nila. Mm -hmm. At sa tingin ko, isa sa mga nakakatulong dyan, para mapababa din yung uh, ating krimen. May mga bagay-bagay na dati hindi nakakaabot sa atin, mm -hmm. hindi natin nabigyan ng uh, tamang lunas, pero mm -hmm. ngayon open na yung publiko na magsabi ko ano yung... Uh, mm -hmm. yun, uh, dapat Your campaign yun. against the NPA, um, meron ba tayong mga surrender feelers na tatanggap? Yung programs for them to surrender? I yung revitalized police sa barangay natin, sir, na pagagandang programa niya. Yung ibang kasama natin sa taas at pag ibumaba pa sa pamamagitan ng ating uh, revitalize sa uh, pulis sa uh, barangay. Yung iba doon sir, nakatanggap na po ng uh, iklip ng uh, mm -hmm. na programa po ng ating uh, gobyerno. Mm -hmm. At yung iba mayroon pa tayong uh, pinaprocess. Ang Davao del Norte ay basically peaceful na ngayon because of yung mababang uh, crime okay. rate, yes, yung anti-insurgency, um, kasuksesful ang provincial government at ang kapulisan. Um, sa, sa drugs, um, marami pa bang mga uh, droga pumapasok ngayon? Kung titingnan natin sir sa volume saka sa operation number ng operation ng, uh, mm. ng ating uh, unit, isa to sir sa mati, sinasabi natin sir na medyo may problema pa sa droga. Mm. Kasi sir, kaya nga kung <coughs> i-analisa natin sir, dahil sa napaka-progressive ng uh, probinsya, mm. ibig sabihin nun, nandun yung potential na market. Mm. Nandun yung mga tao na may kakayahan na, na bumili. Mm -hmm. Kaya pinaiigting natin sir din yung kumpanya natin sa Druga, sir. Colonel, sa tinami-dami ng mga plano mo at nagawa na dito sa Davao del Norte, marami kasi nagtatanong eh. Si Colonel Atsuela, hindi nagpapa-interview sa media. Uh, umiiwas ka raw sa press. Uh, bakit ba ganun? Uh, si Colonel Atsuela ay... Uh, Istrikto sa mga pulis, palaging nakabantay kung natutulog ang mga pulis at maya-maya uh, 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 tinatawag yung mga kapulisan sa kanyang opisina para sermonan. Um, what's behind all these things? Bakit ganyan ang uh, strategy mo uh, dito sa inyong PNP Provincial Office? Sasagutin po yan ni Colonel Atuela pagkatapos po ng ilang pala. Magandang Gabi, Pilipinas! Actually, sir, si Colonel Atuela, sir, yung PD namin, 
uh, very disciplinarian dahil galing siya sa training center sir. Pero maganda ang epekto sa aming mga personnel dito. Importante sir yung welfare nila na ma-heard yung mga problem nila at sa mga hinaing nila sa very realistic si PD sir. Si uh, PD Hachuela sir ay isang uh, uh, silent na worker and uh, humble leader. Para sa kanya, uh, binibigyan niya kami ng uh, kalayaan na gawin yung tama uh, para ma-achieve yung uh, yung purpose or yung uh, direction na gusto maabot ng uh, ating kapulisan dito sa Davao del Norte. Nagpapasalamat kami po isang karangalan na ang uh, katulad niyang mamuno dito kasi ano, isa siya sa inspirasyon namin sa pagtatrabaho eh, kung makikita po natin yung Davao Norte Police Provincial Office ay naging isang naging isang best uh, PPO po sa national so sa pamumuno po yan ni Sir Hatswela sana ganito lahat ang police ganito lahat ang provincial uh, commander ng PNP na talagang uh, set as example siya mismo na talagang nakita na seryoso siya sa trabaho estricto at uh, makita mo na being a leader Swerte ang Davao del Norte. Nagkaroon tayo ng uh, isang police director na talagang katuwang natin sa paghatid ng mga services, uh, lalo na sa peace and order dito sa probinsya ng Davao del Norte. Magandang Gabi, Pilipinas! Saksi ang lalawigan ng Davao del Norte sa kaliwat ka ng pag-ataking pakana ng mga rebelding grupo sa mga nagdaang dekada. Gaya na lamang ng pag-atake ng New People's Army sa Panabo City Police Station noong 2011 at ang pangaharas sa isang police detachment sa parehong bayan noong 2017. Maliban sa alagad ng batas, hindi maikakailang, madalas na mabiktima ang mga inusenteng nila lang, lalong-lalo na ang mga katutubong naninirahan sa libid na lugar. Ang pagsasanib pwersa ng lahat ng ahensya at sangay ng gobyerno ang pumawi sa tensyon at taging tulay sa pagbabalik loob ng maraming biktima ng maling ideolohiya. Katunayan, bahagi ng programa ng Police Regional Office ng Davao Region na revitalize police sa barangay, lumalahok ang ilang police sa pagtatayo ng ilang proyekto ng pamahalaan gaya ng housing project na ito sa sitio di Bukag sa bayan ng Talaingod. Isang daan at labing anim na kapulisan ang sama-samang nagko-construct ng 125 housing units na ito para sa mga dating rebelde bahagi ng Atamanobo tribe. Ganitong direksyon ang nais tunguhin ni Police Colonel Rani Hachuela para sa pinamumunuan nitong hanay. Kasabay nito ang pagsiguro ng kasapatan ng kanilang bilang at nasa angkop na pangangatawan ang kanilang puwersa. Sa kabila ng mga isyong sumisira sa reputasyon ng PNP, hindi titigil ang Davao del Norte Police Provincial Office sa paglikha ng maputing ugnayan sa pagitan ng alagad ng batas at pamayanan. Madalas mang maging mailap sa kamera, nais na itatak ni Colonel Achuela na mas mahalagang gampanan ng serbisyo. May nagmamasid man o wala. Salamat at nahuli kita, Colonel na magpa-interview ka. Pero sabi, sabi kasi nila, iniiwasan mo na yung press. Bakit? Ah, hindi ko naman, sir, uh, sinasabing iniiwasan. Mm -hmm. Kailang, sir, siyempre, uh, may mga office din kasi na concern is uh, dapat nandoon. Mm -hmm. And, Bansag tuloy sa'yo, media shy. Hindi, no. sa totoo, sir, aminin ko, hindi po ako kasi masyadong exposed <laughs> talaga, sir. Uh, uh -huh. Kasi ako rin, sir, naniwala na Sa lahat ng uh, ating ginagawa, dapat hindi natin ipangalandakan. Mm. Gawin natin ng uh, tahimik. May nakamasid o wala. Kaya natin uh, yung uh, recipient ng ating serbisyo yung magsasabi kung ano yung ating uh, nagawa. Davao del Norte ay dumaan din sa marami mga pagsubok. Inatake ang uh, uh, Panabo Police Station at isang mobile force nyo doon nung mga nakaraang taon. Yes, sir. Uh, pakikwento yung bangis ng NPA nung sinalakay nila ang isang detachment sa police station at papaano lumaban yung mga pulis doon? 
Iyong una, sir, nangyari ng 2011 sa Panabo City Police Station. Nung time na yon nakita ng isang pulis natin may dumating na mga sasakyan ng alas 10 ng gabi. Mm-hmm. So, inalerto niya yung mga kasamahan niya. Kasi mm-hmm. so, yung station ng Panabo Police Station, sir, Standard Station na yun, yun yung tatlong palapag na. Mm-hmm. So, nung inalerto niya, sir, mamaya yung mga tao na nagbabaan sa sasakyan, binaril yung gwardiya, itong PO3 pakiwag. Mm-hmm. So dahil na alerto yung kapulisan na kapag return fire. Mm-hmm. Nung makapag return fire, may isang official tayo na na nagpapatrolya din doon. Mm-hmm. Nung marinig yung putukan, inattempt niya pumasok. Okay. So naambos din siya doon. Okay. Actually nakapasok pa rin siya sa police station okay. kahit na sugatan na siya pati yung driver niya. Mm-hmm. In short siya nagkaroon ng putukan, hindi na ubiran yung station kasi maganda yung depensa. Okay. Yes, sir, kasi na alerto yung police natin. Okay. Doon naman sir sa isang detachment natin uh-huh. na si Cal Mobile Force Company na ngayon. Uh-huh. Dati kasi sa itong probinsya, isang mobile force lang. Uh-huh. So, dahil sa lapad ng, ng lugar, nagkaroon ng move uh-huh. na hatiin. Uh-huh. Patatayuan ng kampo ng uh, isang kumpanya, nilagyan ng platoon uh-huh. na galing sa Persa Company na yun din yung dapat na magkukumpos ng Sikanda Company. Uh-huh. So, habang inaayos nila yung lugar, uh-huh. Inataki sila ng uh, umano ng mga tao mm-hmm. ang magkinagandahan nandun napansin ng gwardiya mm-hmm. na kakaiba kasi naka-sweatshirt ng itim sa kamay baril. Mm-hmm. So, naalerto niya yung kasama niya, nagkaroon ng putukan. Mm-hmm. At uh, in the course of uh, nung uh, encounter, mm-hmm. kinamaan itong isang pulis natin na inoccupy yung tower mm-hmm. para uh, dipinsahan yung uh, okay. kampo. I couldn't imagine, uh, Colonel, no, that uh, yung mga uh, NPA talaga pumasok sa syudad. Panambu City is a city. Yes, sir. Pumasok doon. Ganun ka tindi ang uh, will ng mga NPA talaga? Totoo po yan, sir. Napaka-daring nung uh, pinang-kuminista uh, noon. Ngayon, sir, mm-hmm. yung mga alleged na barangay na dati na na-influensya natin at least kahit paano na mm-hmm. na-clear na natin ngayon. Okay. So, masasabi natin na kung yung mga bangis nila noon, mm-hmm. yung kung gano'ng kadiring yung mga mga pag-atake nila noon, hindi mm-hmm. na siguro magagawa ngayon dahil wala okay. na silang masa na Okay. So, so what's the lesson learned uh, ngayon sa PNP? Kung titingnan ibalik tanaw natin, yung nangyari sa Panabo City na very daring yung attack. What's the lesson learned? And what's your instruction to your chief of police para maprotektahan yung mga police stations nila? Una-una, sir. Kompleto ba kayo ng mga baril na? Lahat ng police may baril na? Yes, sir. Uh-huh. Uh, 100% na, sir, yung short arm. Okay. Yung uh, long arm natin, medyo may konting kulang pa. Pero okay. tinutugunan naman, sir, dahil uh, tuloy-tuloy naman yung procurement uh, uh-huh. ng uh, mahabang baril. Uh-huh. Um, Una-una, sir, uh, lesson learned doon is uh, pagtingin natin, sir, yung uh, intelligence networking natin, sir. Okay. Yun ba ang kulang? Yes, sir. Uh-huh. Yung pag- how, pag- how would you strengthen the intelligence network? Una-una, sir, pag-deploy po ng tao natin, sir, sa lugar. Uh-huh. Pangalawa, yung pinaka-epektibo talaga, sir, kasi bago malaman ng pulis sa kamilitary, nalalaman ng anong komunidad yan. Okay. Yung laging sinasabi ko siya na ugnayan natin with the community. Okay. Kung mahal ng ta- ng uh, komunidad, sir, ang uh, kanilang kapulisan at kasundaluhan, okay. sila na mismo yung uh, magpoprotekta sa mga ito. Okay. Sila na mismo yung magsasabi na, sir, ingat kayo, may papasok. Or mm-hmm. sila na rin mismo yung magsasabi sa kabila na wag yan dahil uh, mm-hmm. magandang uh, servisyo ang binibigay sa atin yan. Mm-hmm. So, do you think without the support of the civilians, uh, babaliwala yung efforts ninyo? Totoo, sir. Mm-hmm. Kasi yung civilian yung uh, mm-hmm. nagatanggap ng ating uh, mm-hmm. servisyo, sir. Uh-huh. Si- civilian, sir, yung magsasabi ko anong meron tayo at kung sino tayo, sir. Mm-hmm. Okay. Maraming na-inspire sa story mo, sa leadership mo, at uh, marami ang nagsabi. Sabi nga ni Gov, uh, Edwin Ubahib, yung mga pulis dito sa Davao del Norte ay disiplinado, at uh, maasahan, no? yes, uh, magagalang. Yes, But since maraming tumitingal sa iyo na na-inspire sa iyo, marami akong questions na hindi masyadong mahaba, pwedeng sagutin ng paikli lang. 
Yes. Sir. Number one question. Short reaction mo dun sa pagpatay ni uh, Police Nuesca sa mga sibilya? Hindi po tama yun, sir. Dapat yung mga ganyang klaseng police is uh, tinatanggal na sa servisyo. Mm -hmm. Na kakasama sa organisasyon. Pangalawa, uh, police na nangungotong? Hindi rin po tama yun, sir. Wala bang kotong cups dito sa Dabao del Norte? Sa Dabao del Norte, sir, wala, sir. Anong gagawin mo kapag ka may nahuli kang nangungotong na police? Paimbestigahan natin, sir, at uh, papatawan ng uh, tamang parusa. Kung sa ganitong sitwasyon na may raid kayo at uh, uh, manlaban, anong gagawin mo? Kung totoo, Patayin mo? Kung um, lumaban talaga, sir, at yun, sir, na patayin mo, sir, kasi uh, masabi nga, Neutralize. So, kung pwede man lang na... You will kill. Kung ikaw yun, nang laban, you will shoot him. I will shoot him, sir, but not necessarily na patayin ko siya. Kung mm -hmm. pwede naman siya na ma-immobilize lang, o wala yung threat para sa amin, um, walang paki, problema. Paki-qualify sir. yun, uh, Colonel. Uh, pag may nang laban, babarilin mo, but not necessarily patayin. How is that? Lumaban yung tao. Kaya uh -huh. nga ngayon, sir, is... Uh, Pinaigting din ng pamuraan yung uh, dapat yung pulis natin is magaling din na bumarin. Okay. Kasi uh, sinasabi nga may mga... Dapat asintado. Asintado. Okay. May marami bang pulis ang hindi asintado? Meron pa naman, sir. Kaya hmm. paano. Pero... Okay. Kaya na-train talaga. Yes, sir. Pag nang laban, sir, hmm. wala naman talagang choice na yung pulis kundi... Barilin. Barilin. Ah. Pero kung kaya man ng barilin sa katawan, mm -hmm na uh, para ma-neutralize lang siya na mawala yung threat niya sa'yo. Bakit mm. hindi? Mm. Diba? Kaysa tamaan sa ulo. O paano kung buhay at uh, bariling ka pa talaga? Yung maunahan, na, ka, maunahan ka na. Yun na talaga sir yung sitwasyon na uh, wala ng choice ang pulis. Kasi basically, kasi ang mga pulis hindi mamamatay tao, di ba? Yes sir. Uh, so they just respond dun sa threat? Yes sir. Uh -huh. Actually sir, yan ang nangyayari. Kung ano man yung kinalabasan ng operasyon, kung may mga namamatay, uh -huh. uh, reaction nandi ng uh, pulis ng, ng pulisyan, sir. Uh -huh. Kasi kung uh, mataas masyado yung threat, uh -huh. kailangan din yung parikahan yung uh, kanyang sarili, sir. Uh -huh. Doon sa mga pulis na 1530 lang, hindi pumunta doon sa duty at uh, nagsip-sip lang sa sipo pulis nila? Unfair po yun, sir. So, ano dapat gagawin mo? Dapat pinapayimbisigan yun. Uh -huh. May sitwasyon tayo niyan dito uh -huh. na pinimbestigahan na natin at uh, nagkaroon ng kaso. Uh -huh. Tapos? Nalipat tayo mga pulis sa uh, ongoing yung uh, kaso sir ng tayo yung decision. Sa mga pulis na during sa bakbakan ay eh, nagtatago at uh, tumatakbo? Natural siguro na reaction ng pulis sir yung self uh, kasi Kasi talaga may naduduwag eh. Yes sir. Uh -huh. Kailangan lang siguro yun ng... Uh, guidance. Kailangan okay. ng pagpapaintindi. Huwag natin i-judge ka agad okay. na bakit niya ginawa yun. Maybe may kakulangan din sa training. Uh -huh. Kasi minsan, sir, sinasabi ko yung training kasi nag-boost din ng ano eh. Nag-build din ng uh, confidence. Eh. Dapat siguro alalayan ng uh, konti. Okay. At so, tatingnan yung skills, sir. Kung hmm. para ba siya sa sinasabi ko lagi, hindi lahat ng police dapat is a field operator. Okay. Tagapin natin na may kanya-kanyang skills tayo. Maring uh, medyo hindi nga sa belt operator, pag natin sa pagpakad, pero maganda naman sa sako, police community relation. Okay. Maganda rin naman siya sa mga technical, may mga technical okay. skills siya. So doon natin gagawin. Sabi ni Senator Lacson, uh, ipa retraining ulit yung mga yes, police. Yes, training. Uh, papayaga ba nun? Yes, sir. Aha, uh -huh. bakit? Yung retraining lahat siya ng police. Uh, doon sa capability nila na mag-isip ng tama sa neuro test and all na dapat wala makapasok na police na uh, trigger happy or what? Doon naman, sir, sa neuro, sir, actually, ano yan, mm -hmm. mula nung nirecruit yan, nag-undergo na ng process yan. Mm -hmm. Uh, kahit doon sa pag-training, nag-undergo din ng uh, neuro yan. Siguro inap na yan, sir. Din sa training naman, sir, sa ngayon, sir, eh, may mga programa naman yung pamula ng pulisya. Eh. Isa na dito yung markmanship. Mm -hmm. Isa na dito yung uh, skills training gaya ng mm -hmm. mga SWAT na yan. Mayroon din tayong mga training sa mga mm -hmm. investigation. Lahat, sir, natutugunan mm -hmm. naman ng pamula ng pamula okay. ng pulisya yan. Sabi ko nga, sir, importante siguro dyan is yung palakasin din yung hanay ng uh, commander na meron tayo sa field. Mm -hmm. Yung tamang supervision at uh, uh, control sa tao natin. Sa mga pulis na malalaking siya? Bagay, sir, na dapat is uh, kaliitin. Kasi yung sabi nga, mm -hmm. 
Iyon lang sir yung pagtayo mo ng naka-uniforme. Nagki-create kaya ng impression sa komunidad. Sa tayo pa lang nirerespeto ka na ng tao. Kunti pa kayo usap ko lang sir sa sumusunod na. Bakit kailangan na dapat may respect ang sibilyan sa pulis? Doon kasi sir sa word na respeto sir doon nagkakaroon ng konflik eh. Uh -huh. Kung makikita mo. Doon sir pumapasok yung violent na reaction. Pag hindi nirespeto ng kahit ng pulis o ng sibilyan ang mm -hmm. bawat isa sir, kung hindi maging magalang o ang ating pulis, mm -hmm. doon pa lang sa pagsita magkaroon na ng okay. Kung mayroong dapat na baguhin dito sa PNP, ano yun? Ando naman na lahat sir. Tingin ko sir, ispag tingin lang sir. I-enhance lang talaga yung internal cleansing. Suporta ni President Duterte sa pulis. Napaka-supportive nating pangulo sir sa lahat ng programa ng pabansang pulis sir. Mm -hmm. Hindi ka makapaniwala na may presidente na talagang alaga ang mga sundalo at pulis? Is this the first time? Yes, sir. Grabe ang suporta ng uh, presidente sa ating kasundalo sa ating kapulisan. Nauna, doon pa lang sa sahod mm -hmm. ng ating uh, mga pulis. Mm -hmm. Yung moral ng ating uh, kapulisan sa kasundalo. Mm -hmm. Pagka may mga engagement, uh, yung presidente natin mismo yung pupunta doon sa baba para kumustahin yung mga nasugata natin na pulis, nasugata na sundalo. Mm -hmm. Iyong mga programa lang doon sir sa procurement ng mga mm -hmm. gamit ng uh, kapulisan natin sir. Mm -hmm. Colonel Rani, uh, dahil nga sa marami nag-iidulo sa iyo, pati anak mo, iniidulo ka din. In fact, yeah. Dennis Caris mo siya na magpulis, but nagpulis. Yes sir. Bakit siya nagpulis? At uh, anong discouragement ang binigay mo sa kanya? Bakit naman discourage mo? Yung anak kong panganay siya, Bata pa yan, sasabi niya is uh, dapat uh, maglaki niya magpulis din siya. Sinasabi ko, kahit nung nasa, nung nasa, sir, nasa high school o ano, sinasabi ko, huwag. Kasi maraming uh, bagay kang isasakripisyo sa pagiging pulis. Mm -hmm. Nung una, pamilya. Mm -hmm. Sabi ko nga sa kanya, tingnan mo tayo malapit lang. Mahira tayo makikita. Mm -hmm. Kung makikita tayo, limited lang yung uh, oras. Mm -hmm. Siyempre, sir, napaka-importante din ng uh, pamilya eh. Mm -hmm. Pang, uh, pangalawa, sabi ko, maraming bagay na magagawa ng isang uh, mamamayan na hindi mo pwede gawin bilang pulis. Mm -hmm. I-re-restrain mo yung sarili mo. Parang sabihin natin na uh, hindi appropriate para makita sa isang pulis na gagawin ng mga... Gaya, no? Uh, gaya, sir, ng halimbawa, uh, pagka... Uh, maraming babae. Hindi, sir. <laughs> uh, Halimbawa, yung makikipag-inuman ka sa public places, nakasama yung mga kaibigan. Mo, so, hindi isang, maganda para sa iyo? Hindi maganda ang tingnan, sir. Pero mga... tao din ang polis, Colonel. Oh sir. Pero may tamang lugar kasi, sir. Kaya ka, sir, sabi ko na re-restrain, sir, yung ano, wala kang... No. Dapat i-restrain mo yung uh, sarili. Hindi ka pwedeng magsabong? Yes, sir. Hmm, bakit? Uh, kasi uh, yung sabong is uh, sugal. Mag-golf, pwede. Hindi rin, sir. Mm -hmm. Bakit? Kasi office hour, lalo na pag office hour na nandun ka, makikita. Mm -hmm. Ginagamit mo yung uh, oras ng gobyerno para doon sa personal mo. Pero pwedeng umatin sa Manyanita? Yan naman, sir, sa uh, nagiging uh, tradisyon. Mm -hmm. Wala pa kami sa servisyo, sir, nagiging tradisyon na yan, sir. Sign of gratitude to our uh, commanders. Mm -hmm. Colonel, message mo sa anak mo ngayon na nakikinig siya. na isa ng kadete. Ba bakit nga ba siya nagpatuloy despite din sa discouragement mo? Walang una siguro, sir, na impluensyahan siya ng uh, presensya ko bilang uh, isang pulis. Mm -hmm. Siguro may mga bagay siyang na-appreciate na hindi ko nakikita. Sana ko naman, sir, uh, masasabi ko lang na total uh, nandyan na yan. Tuloy-tuloy mo na lang. Uh, pangalagaan mo yung uh, serbisyo mo, yung pangalan mo. ang buong pamilya. Siguro, saan na yan? Ano? Uh, sorry, sir. Para sa anak mo? May mga bagay na pang hinayangan mo bilang tatay. May mga Araw na sana hindi ko na miss to. Bilang padre di pamilya. 
sana nagawa pa rin to nagawa rin namin to pero simple na doon uh, total pinili din niya sir na, no, na magiging sumunod sa yapako bilang pulis pagbutihin na lang niya sa maraming mga nanonood na sambayan ng Pilipino na pangit ang kanilang uh, masasabi sa mga pulis. May gusto kong sabihin sa mga Pilipino, uh, magtiwala naman sa mga pulis. Sa ating mamamayan, sir, hindi naman siguro yung nagawa ng isa, dalawa, tatlo, hindi naman yung kabuhuan, sir, ng uh, pabansang pulis. Eh. Mantakin ba, uh, nasa 200,000 yung pulis natin. Mm -hmm. Kung may gagawa man dyan ng kalukuhan na mga lima, sampo, Meron pa rin tayong uh, 200,000 na higit na pulis na handang mm -hmm. gumawa ng uh, kabutihan. Mm -hmm. At isa ka na doon? Yes, sir. Pagbubuis ng buhay, uulitin mo pa ba kung sakaling malagay ka sa alanganin, kagaya na nangyari sa Shokon, ang pag-alay ng buhay <coughs> sa muli para sa bayan? Yes, sir. Yes, sir. Ano? Hindi ako makalinlangan, sir, na gagawin ulit yun, sir, kung ano man yung uh, nagawa ko noon, sir. Na kung kailangan man, sir, na ialay mo yung buhay mo, sir, para sa serbisyo, sir. Walang problema, sir. And at the end of the day, anong pwede mong hilingin pa sa Panginoon? Sana, sir, uh, pagdating ng uh, panahon, maging uh, maayos po yung uh, pinagmamahal kong uh, organisasyon. Pagdating ng panahon, isa po yung uh, pulis natin sa pinagmamalaki ng Pilipinas na organisasyon na mm -hmm. uh, pwedeng sandala ng ating mamayan. Mm -hmm. At uh, sa personal ko namang buhay, sir, sana is, uh, magiging, uh, ito'y magiging uh, maayos. Mm -hmm. Colonel Atuela, maraming salamat at sana po ay matupad ang lahat ng inyong mitiin para sa inyong organisasyon, sa inyong pamilya at sa inyong pagsisilbi sa bayan. Maraming salamat. Uh, sir, maraming salamat din po. At yan po ang ating panayam kay Colonel Rania Chuela, Provincial Director ng Davao del Norte Provincial Office at ang natitirang Medal of Valor Awardee sa hanay ng pulisya sa kasalukuyan na nasa aktibong serbisyo. Maliban sa pagiging isang PNP Medal of Valor Awardee at leader ng Davao del Norte Police, isa ring padre de pamilya si Colonel Chuela. Ang kanyang nakamit sa buhay, naging inspirasyon para sa anak nito na sumunod sa kanyang yapak bilang isang magiting na pulis. Sa isang Zoom interview, nagpaunlak ng panayam ang panganay na anak ni Colonel Atuela na si Rafael na kasalukuyang nasa loob ng Philippine National Police Academy. Simula po nung bata pa po ako, gusto lang po maging katulad ng ama ko. Parang siya yung naging modelo ko hanggang sa naging tumanda ko at pumasok dito sa academy. Na-inspire ako dun sa mga natatanggap niya na awards. Uh, Inspire ako sa kanya kasi kahit na minsan namin siya makasama, nakikita ko na nagtatrabaho siya ng tapat tapos handa siya magsakripisyo para magampanan yung tungkulin na bilang isang officer o police officer na PNP. Kahit sa loob ng tahanan anya, mababakas ang pagiging disiplinarya ng kanyang ama. Batid din ang kadete na noong unay, hindi buo ang naging pagsuporta ng kanyang ama sa pinili nitong profesyon. Ngunit nanaig ang kagustuhan niyang makatulong sa pamilya tularan ang kanyang ama. Pa, salamat kasi sinuportahan mo ako kahit nung una ayaw mo kasi baka hindi ko kayanin. Salamat kasi lagi mo akong ginagabayan kung ano mga desisyon na gagawin ko. Lagi mo binibigyan ng advice. Hindi mo pinuforce yung mga gusto mo. Lagi kang kung saan ako masaya, kung saan ako alam mong komportable at kung saan ako gusto ko talaga mag, kung anong gusto ko. Lagi mo kung sinusuportahan hindi mo kami pinapabayaan. Miss ko na rin po yung mga family na yung family ko. Lalo ng tatay ko. Kasi nami-miss ko na rin yung lagi kami nagsama, lagi kami nagbabanding, lagi kami nag-uusap, lagi niya akong binibigyan ng advice. Lagi niya akong sinasabihan kung ano ba dapat kong gawin para ma-mold namin yung sarili namin as a uh, person para ma-develop namin yung karakter mismo sa sarili namin. Hindi lang yung kung ano nakikita namin sa musunod namin. Sa panahong sinusubok ang tatag at kredibilidad ng mga tagapagpatupad ng batas, nararapat lamang 
na balikan ang kasaysayan ng organisasyong humubog sa ilang bayaning nagpakita ng kagitingan. Buhay professional man o personal. Hanggang sa ngayoy, pinatutunayan ni BNP Medal of Valor Awardee at Police Colonel Rani Atchuela ang kanyang pagganap sa Call of Duty para sa pamilya at para sa bayan. Police ay kanilang kakampi at hindi kalaban na ang police kanilang maasahan hanggang uh, tumulong sa ating mga mayan kahit sa anong oras at uh, kahit saan. Magandang Gabi, Pilipinas!